Good morning students this is Anil Kumar Soni and in the last class we discussed the properties of a determinant in which first one is if we interchange the rows and column then the value of determinant will remain unchanged means the value of determinant will not change okay and the second property is if we interchange the two rows or a two column then the numerical value of determinant will be same but sign is opposite okay today i am going to start from the property number 3 then third property is if two rows or two columns of determinant are equal or same proportional then the value of determinant will be zero okay means if two rows or any two columns of determinant are equal or same proportional then the value of determinant will be zero means kisi bhi determinant mein two rows same ho ya proportional ho or any two columns are same or proportional then the value of determinant will be zero so this property is clear with the example let determinant a equals to 1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो वन टू थ्री फाइव एंड फोर माइनस टू Removing first row and second column one three zero and four plus three one two zero and five okay eight minus fifty minus two four minus zero plus three five minus zero one eight minus fifteen minus seven minus two Four minus zero four plus three five minus zero five. Then minus seven minus eight plus fifteen minus fifteen plus fifteen. Then we get the answer zero. So this property is clear with the help of this example. If the two rows or two columns are equal or same proportional, means two rows and two columns के सभी elements की value equal हो या सभी elements में two rows and two columns equal ho or same proportional ho then the value of determinant is equals to zero ab ye jo maine example liya hai ye maine two rows ko equal liya hai ab main aapko two rows ko proportional likh ke batata hu ab dekhna proportional lene pe bhi jo value of determinant hogi wo zero ke hi equal hame milegi theek hai to dekho isko proportional kar lete hain 2 जीरो फाइव फोर ठीक है अब देखिए इधर वन टू थ्री एंड सेकेंड रो इज टू फोर सिक्स देन फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर इन द सेम रेशो वन अपॉइंट टू टू अपॉइंट फोर मीन्स वन अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट सिक्स मीन्स वन अपॉइंट टू देन द रेशो ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो और सेकेंड रो इज द सेम वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू देन वी चेक दैट द वैल्यू डिटर्मिनेंट इन जीरो और नॉट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो वन फोर सिक्स फाइव एंड फोर माइनस टू टू सिक्स जीरो एंड फोर प्लस थ्री Two four zero and five. Okay, one sixteen minus thirty 
माइनस टू एट माइनस जीरो प्लस थ्री टेन माइनस जीरो वन सिक्सटी माइनस थर्टी माइनस फोर्टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एट प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन माइनस फोर्टी एंड माइनस सिक्सटी प्लस थर्टी देन माइनस थर्टी प्लस थर्टी इक्वल्स टू जीरो सो दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर दैट इफ द टू रूज और एनी टू कॉलम्स आर इक्वल और इन द सेम प्रपोर्शनल then the value of determinant will equals to the zero okay and the fourth property is if the determinant if the one row or one column If one row or one column is multiplied by any non-zero constant number k. If one row or one column is multiplied by any non-zero constant number k, then the value of determinant, the value of new determinant, will be k times. the original determinants okay the fourth property is if one row or one column of is multiplied by any non zero constant number k then the value of new determinant will be k times of the original determinants means kisi bhi determinants ki ek row ya ek column ko main kisi constant number non zero constant number k se multiply kar dun to jo mujhe new determinant ki value milegi wo original determinant ki value ki k times ho jayegi dhyan rakhna ye bahut important property hai isme only one row or one column ko hi kisi constant number se multiply karna hai then the value of the new determinant will be k times the original determinant to isko bhi ek example ke help se clear kar lete hain let determinant a वन टू थ्री जीरो फाइव फोर वन थ्री टू ओके तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फाइंड करता हूं वन फाइव फोर थ्री एंड टू ओके माइनस टू जीरो फोर वन एंड टू प्लस थ्री जीरो फाइव वन एंड थ्री टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू जीरो माइनस फोर प्लस थ्री जीरो माइनस फाइव ओके वन माइनस टू माइनस टू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फाइव देन माइनस टू प्लस एट माइनस फिफ्टीन माइनस टू प्लस एट माइनस फिफ्टीन माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस सेवनटीन माइनस सेवनटीन प्लस एट माइनस का नाइन ओके देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज माइनस नाइन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर फोर देन वी मल्टीप्लाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर विद द विद द वन रो और वन कॉलम ऑफ दिस डिटरमिनेंट अब मुझे क्या करना है इसकी किसी भी एक रो या एक कॉलम को मुझे किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर देना तो कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लीजिए आप थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं अब बताइए मैं कौन सी रो कौन सी कॉलम को मल्टीप्लाई करूं थर्ड रो को मैं कांस्टेंट नंबर थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं ध्यान रखिए बस ओनली वन रो और वन कॉलम को ही करना है पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है ठीक है वी मल्टीप्लाई सी 
बाय कांस्टेंट नंबर ठीक है हम क्या कर रहे हैं थर्ड कॉलम C3 को मैं किसी कांस्टेंट नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4 देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट विल बी k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट तो देन वी मल्टीप्लाई बाय 3 देन द 3 टाइम्स ऑफ -9 इज देन द 3 टाइम्स ऑफ -9 इज Minus 27, then we check that the value of new determinant is 27 or not. Minus 27 or not. If you see value minus 27, we will get it. Then this property is clear. Okay. Then we multiply the third column by a constant number 3. This is multiply. So first column same. Second column same rayega and we multiply the third column by 3, 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12 and 3, 2 is a 6, ok. Then we expand according to the first row and we check that the value of new determinant will be k times means 3 times of the original determinant. We see all the determinants ki 3 times hoti hai ya nahi hoti hai. Means minus 9, 3 is a minus 27, mujhe answer milta hai ya nahi milta, ok clear. So we expand according to the first row 5, 12, 3 and 6 minus 2, 0, 12, 1 and 6 plus 9, 0, 5, 1 and 3 1, 30 minus 36 minus 2, 0 minus 12 plus 9, 0 minus 5 ok 1 minus 6 minus 2 minus 12 plus 9 minus 5 then minus 6 plus 24 minus 45 minus 45 and minus 6 minus 51 minus 51 plus 24 ok Kitna aya? 11 minus 4 7 4 minus 2 2 then we get the answer minus 27 so this property is clear if we multiply the any one row and any one column by constant number k then we multiply the third column by constant number 3 then we get the value of new determinant is k times of the original determinant then the value of new determinant is 3 times of the original determinant then the original determinant value is minus 3 and the 3 times of minus 3 is minus 27 then we get the answer minus 27 ok तो यह भी property clear होगी कि if any one row or any one column is multiplied by any constant number non-zero constant number k then the value of new determinant will be k times of the original determinant तो देखिए इसी property के according में आपको एक rule और बताता हूँ जो मैं matrix के ऊपर apply करके करते हैं Suppose A is a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 3. This is a matrix and the value of this determinant is A. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 3. Then A is a square matrix of order 3 by 3 and the determinant of this matrix is determinant A equals to determinant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 3. If we multiply this matrix is K. If we multiply this matrix is any non-zero constant number K. And we know that the each element of matrix is multiplied by K. Dhyansi samajji ilo. And we know that the each element of this matrix is multiplied by K. Then k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k, 0k, 1k and 3k and we find the value of determinant of this matrix then k, k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k. 0, 1k, 3k and we find the value of this determinant then the value of new determinants will be k times k square times or k cube times.
तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें क्या था किसी भी एक रो या एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई करने पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स ऑफ हो जाती है बट यहाँ हमने इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम पूरी मैट्रिक्स को जब हमने के से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी जब मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा तो डिटरमिनेंट में आप देखिए जितनी भी रो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और रोज आर मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट नंबर के बट एक रो को एक कैसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है तो इसमें हम हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं के टाइम्स सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया तो के इंटू के मीन के स्क्वायर टाइम्स और थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया तो के क्यूब टाइम्स ठीक है तो एक रो या एक कॉलम को एक कैसे मल्टीप्लाई किया जाए देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट विल बी द के टाइम्स ऑफ द ऑरिजिनल डिटरमिनेंट इफ We multiply the matrix any constant number k, then the value of determinant will be k k power n times k to the power n times where n is the order of this matrix. Now yeah, matrix का order three by three था तो वहाँ मैंने k से multiply किया तो new determinant की value कितनी होगी k k power three times two by two की होती तो two rows multiply होती then the value of new determinant is k k power two means k Square times. So, if we multiply the any square matrix in any constant number k, then the value of determinant of this matrix is k to the power n times. Okay. So, this is this property ka part hai. Not if we multiply any square matrix with non zero constant number k then the value of new determinant is k to the power n times of original determinants where n is the order of matrix okay If we multiply any square matrix with non-zero constant number k, then the value of new determinant is k to the power n times of original determinant, where n is the order of matrix. Means, any square matrix, a is any square matrix. And a is its determinant value. Okay, if a is any square matrix and determinant a is its determinant value, then k a. If you multiply by k, then k a is a matrix. If matrix a is multiplied by k, then k to the power n determinant a is the new determinant value clear if a is any square matrix and determinant a is its determinant value and this matrix is multiplied by k then k to the power n determinant a is the new determinant value where n is the order of matrix okay clear on the property if the each elements of one row or one column is in the sum of if the each element of one row or one column is in the sum of two terms then 
this can be expressed as the sum of two determinants okay if the each element of one row or one column is in the sum of two terms then this can be expressed as the sum of two determinants whose other rows or columns elements are not changed other rows and other columns elements are not changed okay and equals to b express the each element of first row is in the sum of two terms okay a1 plus d1 a2 plus d2 a3 plus d3 and the second row element is b1 b2 and b3 c1 c2 and c3 okay then this determinant can be expressed as in the sum of two determinants so first determinant is a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 plus the second determinant is d1 d2 d3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 then second row and third row elements are not changed and the first and according to the first row elements is in the first determinant we use a1 a2 a3 and in the second determinant d1 d2 d3 or dono determinant ki value ko sum karne pe hamara answer wahi aayega jo is determinant ko solve karne pe aayega then this is the property number 5 if each element of one row or one column is multiplied by any constant number in add or subtract with other rows or other columns then the value of new determinant will not change okay this is very important property the property number 6 is very very important property because this property is used in the many questions and जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझना इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट नंबर के एंड ऐड और सबट्रैक्ट विद अदर रोज और अदर कॉलम्स मींस किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो और एक कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो और दूसरी कॉलम में उसको ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया जाए देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर के एंड ऐड विद ऐड और सबट्रैक्ट विद अदर रोज एंड अदर कॉलम ठीक है एंड ऐड और सबट्रैक्ट विद अदर रोज और अदर कॉलम देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज सो this property is given with the help of one example that determinant a is 1 2 3 0 2 1 okay and we find the value of this determinant and expansion according to the first row correct Two, one, five, and three. Minus two, zero, one, four, and three. Zero, one, four, and three plus three, 
जीरो टू फोर एंड फाइव ओके देन वी फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेट सिक्स माइनस फाइव माइनस टू जीरो माइनस फोर जीरो माइनस एट वन वन टू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस एट देन वी गेट द आंसर वन प्लस एट माइनस ट्वेंटी फोर नाइन माइनस ट्वेंटी फोर देन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन ओके देन वी अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या करना है किसी एक रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो में ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो क्या करें देखिए मैं सेकेंड रो को कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दू के की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ मैं थ्री ठीक है सेकेंड रो को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करके देन भी एड और सब रख एड भी कर सकता हूँ और इसको करना है कि सेकेंड रो को मैं कॉन्स्टेंट नंबर थ्री से मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट रो में एड कर देता हूँ ठीक है थ्री आर टू प्लस आर वन ठीक है मैं आर वन में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कि इस सेकेंड रो को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में एड कर देता हूँ देन आर R1 वन प्लस थ्री आर टू देन वी अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी इफ वन रो एंड वन कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कॉन्स्टेंट नंबर एंड एड और सब विद अदर रो एंड अदर कॉलम रो पे आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं रो पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो उसको रो में ही एड करना है एंड कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम में ही एड करना है देन आर टू इज मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड एड विद द फर्स्ट रो एंड रिप्लेस इन द फर्स्ट एंड रिप्लेस टू द फर्स्ट रो By R1 plus 3R2, then we check that the answer of the determinant is minus 15 or not. Zero is multiplied by three. Zero zero plus one one. Two is multiplied by three. Six six plus two eight. One is multiplied by three. Three plus three six. मैंने क्या किया? Second row की जितने भी elements के सबको मैंने constant number three से multiply किया था zero six three. एंड जीरो सिक्स थ्री को इसमें ऐड किया तो वन एट एंड सिक्स वन एट एंड सिक्स एंड द सेकेंड रो एंड थर्ड रो एलिमेंट्स आर नॉट चेंज जीरो फोर फाइव थ्री देन वी एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो टू वन फाइव एंड थ्री माइनस एट जीरो वन फोर एंड थ्री प्लस सिक्स जीरो टू फोर एंड फाइव You know very well, जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं उसके रो एंड कॉलम को मुझे एलिमिनेट करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर वन सिक्स माइनस फाइव माइनस एट जीरो माइनस फोर प्लस सिक्स जीरो माइनस एट देन वन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एट मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एट देन वन प्लस थर्टी टू माइनस फोर्टी एट Then 33 minus 48. Then we get the answer minus 15. So this property is clear and this is a very important property. इसमें क्या करना है? किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी non-zero constant number k से multiply करके उसको किसी other row और other column में add करना है और subtract करना है. और उसके बाद जो determinant की value find करेंगे तो value वही मिलेगी जो multiply करने और add करने से हमें पहले मिल रही थी. Means the value of determinant will not change. R I equals to R I plus K R J plus minus. If we multiply the any rows with the constant number K with add or subtract. Other rows and this property is applied the same row. Okay, R I then R then C I C I means column. Then we multiply by the other column, one column with the constant number and add or subtract with the other column. Then this property is applied on the C I. So we cannot. Then the cannot change the value of determinant. Then we get the equal value. Okay, if each element of one row or one column is multiplied by any constant number k and add or subtract and each row 
sorry each element of one row and one column is multiplied by constant number and add or subtract with the other row or other column then the value or determinant will not change okay clear then this is the sixth property